Good afternoon, guys. <laughs> I think we are only three. Creo que solo somos usted y yo. Can you hear me? Can you hear me? Um, Esther, can you hear me? Me escucha, Esther. Hello? Me escucha, Esther. Can you hear me? Hello, hello. Esther, me puede escuchar. Fernanda, ¿usted me escucha? Hola. Hola, hola, sí, sí, le escucho. Ah, vaya, gracias. Ajá, que, es que creo que Esther no ha activado su, su audio sí, solo. Ok. Sí. Bueno, pero solo estamos ella y yo, Fernanda. Ah, sí, para. ya les escribí, pero no, no han contestado. Veamos. Hola, teacher. Dígame. Ya. Yeah. Sí. Ah, sí, ya la escucho. Ah, ok. Y yo decía, ¿y qué pasó? Yo creo que no había activado el micrófono, ¿verdad? Oh, perdón, el audio, ajá. Como que faltaba compartido, algo así. Sí, exacto. Le pregunta uh -huh. qué, qué audio es el que usted quiere utilizar. Bueno, good afternoon. Good Esther. afternoon, teacher. How are you? ¿Cómo está? Fine. Excellent. Okay. I'm glad to hear that. Did you complete the exercises? Completo. Yes. Exacto. Yes. Okay. Section 1 and 2. Correct. Uh -huh. Section 1 and 2 eran las que íbamos a llenar, porque como eso fue lo que vimos en las cuatro horas anteriores, entonces, Section 1 and 2. And today, we're going to begin with Section 3. Vamos a trabajar Section 3 and also the midterm exam. Okay. Y es más, vamos a preparar aquí la plataforma para que podamos ver los ejercicios que vamos a trabajar también. Okay. 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 And uh, do you have any questions, Esther, about the about the platform or about the exercises? Algún ejercicio que le haya costado, algún tema que no haya este revisado y les tenga preguntas? Mm. Oh, not yet. Todavía no. Not yet. Excellent. Okay. Yes. Well, so we're going to begin now with the um with the class, right? And good afternoon. Jaime and Bruce, welcome to the class. Thank you very much for joining, okay? So last week, right, we began working with um, section one and two, ¿verdad? Comenzamos sección uno y dos. Now, I would like to have a very quick uh, exercise about it, cities and countries, okay? 
Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Citizen Countries? Porque lo vamos a ver en un diálogo que tenemos más adelante. Así que vamos a ver. You can tell me, right, the names of the um, countries, okay, and also the cities where they are located, okay? Now, eh, Tokyo, guys. Where is Tokyo located? ¿En qué país? Where is Tokyo located? Is it Brazil? India? Indonesia? Japan, Mexico, Korea, or the U.S. So where is Tokyo located? ¿Dónde está lo, eh, ubicado Tokyo? In which country? Anyone? You can activate your microphones. Pueden activar sus micrófonos si ustedes desean, ¿verdad? So where is Tokyo located? Eh, sin, 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 uh, sin la pizarra, este, aquí en el micrófono puede decirlo, ¿ok? So, well, Tokyo, guys, is located in Japan, right? So, Tokyo is located in Japan, right? What about Mexico City? Where is Mexico City located, guys? Where Mexico. Mexico, that's right, okay? So Mexico City, it's a big city, right? And they called it a DF, I think. It's Me Me Mexico DF, I think. I'm not pretty sure. But it's located in Mexico, and it's a big city. Look, el tema es the 10 largest cities in the world, right? So son las 10 ciudades más, más grandes del mundo, right? What about uh, New York City? What about New York City, guys? Where is New York City located? Where is New York City? The USA? Yes, exactly, right? So you can say the US or USA, right? <clears throat> there is where this city is located. What about Seoul? Or Seoul in Espanol, but what about Seoul? Where is it located? In Korea. Okay. Korea? Okay, very good. That's right. Okay, it's in Korea, right? It's in Korea. Uh, what about Sao Paulo? Sao Paulo. In Brazil. Brazil. Okay, excellent. Very good. And this country, I mean, this city, Jakarta. Do you know where Jakarta is, guys? Jakarta. India. India? Are you sure? India. Indonesia. Ah, okay, por ahí vamos, ¿verdad? So, Jakarta is in Indonesia, right? We can find it in Indonesia. What about Osaka? Japan. Japan, let's see. Yes, that's right, right? It's a, it's a beautiful city, right, Osaka. What about Delhi? India. India, okay. Delhi, it's... Wow, it's a huge city, right? And there's lots of people there. What about Mumbai? Mumbai? What do you think? Well, this city has two names, Mumbai and Bombay, right? India. India, let's see. <laughs> That's right, okay, it's in India. And Los Angeles, guys. Los Angeles? USA. Okay, that's right, right? Los Angeles, um, well, that city is located in the USA, okay? Very good. So, imagine, so we have 10 big cities over here. Entonces, pero la pregunta es, where are you from? Okay, ese es el tema con el que comenzamos. Where are you from? Right, because we know, cuando nosotros hacemos la pregunta de where are you from, no necesariamente, chicos, vamos a pedir un país, ¿verdad? Eh, sino más bien, eh, give me one second. Aquí está. Sino más bien es para que eh, nosotros preguntemos de dónde es la persona originalmente, right? So in that case, you can ask, eh, where are you from? ¿Verdad? Si me pregunta, hey teacher, where are you from? I can tell you, oh, I'm from San Salvador. Soy de San Salvador. Right. O sea, no necesariamente vamos a decir un país, ¿verdad? Sino que puede hablar de su ciudad o de donde usted es originario. ¿De acuerdo? Eh, bueno, 
In this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates Jess not questions and WH questions, which we will learn in future lessons. Okay? So there you have. Ahí tiene usted la, la traducción, ¿verdad? En español. Entonces, we're going to listen to the conversation and we're going to practice with the verb be. Okay? So take a look at the conversation here, right? It says, are you from Seoul, right? If you go to the platform, si nosotros nos vamos a la plataforma, ¿verdad? Comenzamos aquí, miren, en la sección 3, ¿verdad? Entonces aquí no hay de, donde perderse, chicos, ¿verdad? Eh, por cada cuatro clases, ¿verdad? Hay una sección que es, perdón, por cua, cada cuatro horas de trabajo, hay una sección o secciones que se deben de trabajar. Por ejemplo, las dos clases anteriores que tuvimos fueron cuatro horas, dos y dos, repartidas en dos días. Entonces, teacher, ¿qué es lo que teníamos que haber llenado? Bueno, teníamos que haber llenado sección uno y dos durante las primeras cuatro sesiones. Ahora vamos con sección tres y esto que se llama midterm exam. ¿De acuerdo? Esto es para las, las, las siguientes este, cuatro horas de trabajo. O sea, hoy y mañana tenemos que cubrir esas dos partes porque esta de acá y esa de acá ya la cubrimos en las cuatro horas anteriores, ¿ok? Entonces vamos acá con, eh, what are you from? ¿Verdad? Venimos acá y ahorita está cargando, but there's a conversation. It's a conversation between two people, ¿verdad? Tenemos dos personas ahí platicando eh, y preguntando sobre de dónde, eh, de dónde vienen, ¿verdad? Entonces tenemos acá el primero, mire. In this class you will listen to a conversation title. Are you from Seoul, right? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a compartir aquí el sonido para que puedan escuchar la conversación. Give me one second. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates how Yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future. If you see, ¿verdad? Si usted se fija, la conversación que presentan ellos es diferente. Ok, por eso lo puse. Aquí el título es, Are you from Seoul? Right? Y la conversación de, Are you from Seoul? Let me see if I can find it here. It's different. Entonces, yo, le, yo sí llevo el orden en la presentación de los temas. Entonces, esa conversa, conversation que ustedes vieron acá, it's a different. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California, but we're from Korea originally. And here we have, okay, the same. Look, same conversation, ¿verdad? Entonces, let's go ahead and listen again, right? This is the conversation that you are going to find in the platform. Escuchemos una vez más lessons. Hi everyone. In this class you'll listen to a conversation titled Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, I can see that some of you are having problems. Eh, no saben ustedes si sus demás compañeros se van a agregar a la clase porque estaba viendo acá que algunos dicen que tienen problemas. Bueno, ojalá que puedan ingresar. 
Vaya, entonces, that's the conversation. Okay, if I go back here, si me regreso para acá, ¿verdad? We have it here. Now, es lo que tenemos acá, ¿verdad? En la, conversa en la conversación tenemos dos cosas y es algo que yo mencioné la semana pasada. Bueno, la última clase que tuvimos, he hecho. Yo les conté que tenemos dos clases de preguntas, ¿verdad? Yo les dije que teníamos las yes no questions, ¿verdad? Y que teníamos las information questions, ¿verdad? Entonces, ahorita la plataforma se enfoca en las primeras, que son las de sí o no, las que nosotros llamamos yes no questions, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avanzar y vamos a ver un poquito acerca de ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, hoy sí comenzamos ya con la sesión, ¿verdad? Y eh, lo primero que la sesión nos pide es uh, hablar un poquito acerca de Just No Questions. So, dice, in this class you will learn how to form negative statements and Just No Questions with the verb be. Now, este es el Grammar Focus. Eso es ustedes, Grammar Focus, I'm sorry, eso ustedes lo pueden encontrar en su plataforma. Levanten la mano los que bajaron su manual del, de la plataforma. Ok, quiero ver, solo Juan Carlos. Ah, vaya, entonces, si no saben dónde está, gracias Juan Carlos, si no saben dónde está, el, el, su manual está aquí, miren. Ustedes se vienen a la plataforma y le dan aquí donde dice Students Manual. Todo lo que yo pre presento, usted lo tiene disponible ahí, mire. Y le va a, le va a mandar a este, a este archivo. Este archivo usted lo puede descargar en su teléfono o lo puede descargar donde usted lo necesite, ¿verdad? Entonces, acá, mire, está todo lo que hemos visto, ¿ve? El alfabeto, todo lo que vimos la semana pasada. Las conversaciones, ¿verdad? Y si usted se fija, aquí ya vamos pasando a lo que estamos viendo ahorita. Se lo voy a mostrar en PDF. Permítanme un momento. Vale. En PDF se ve mejor. Les voy a mostrar a dónde estamos. Dígame, Ernesto, perdón. Tiene la manita levantada. Dígame. Está en mute, Ernesto. Está en... Este, este no tiene sonido. No, solamente que sí había descargado el manual, le quería decir. Ah, vaya, perfecto, excelente. Eh, sí. Ya les muestro ahorita, chicos, para que los demás lo puedan ver también. Aquí está, miren. Ese es el manual, ¿verdad? Ya en, en, en PDF. Entonces, nosotros ya vamos por aquí. Look. Vamos aquí, ya pasamos la unidad 2, ¿verdad? Y ya vamos para la, la unidad 3, que está acá. Look. Where are you from? ¿Verdad? Entonces, ahorita nosotros estamos trabajando toda esta parte. Esta es la introducción, ¿verdad? Y ya vamos aquí por esta conversation y ahora nos vamos a enfocar en el grammar focus, ¿verdad? Right? Que está acá. Entonces, los invito a que bajen su manual para que ustedes tengan acceso a toda la información, ¿verdad? Ahí está en la, en la plataforma. Vaya, vale, entonces, regresando, ¿verdad? Acá tenemos lo que son las negative statements y, los, y las yes no questions. Entonces, ya sabemos cómo decir I'm a student, eh, she's my sister, I'm a teacher, my name is Marcela, right? Nice to meet you, how are you, etc. Pero también tenemos que aprender eh, a decir las, las oraciones afirma, ah, perdón, negativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago con las oraciones negativas? Es bien fácil, ¿verdad? Eh, si ustedes se recuerdan, yo les expliqué que teníamos tres tipos de, eh, por decirlo así, uh, tres tipos de, tres formas de verbo to be. Tenemos am, tenemos is y tenemos are. ¿Verdad? Entonces, am, yo sé que lo voy a usar solo con uno, que es este, I. Is, lo voy a usar con she, dijimos, con he, con it y con nombres singulares, ¿verdad? Singular nouns. Y luego tengo are, ¿verdad? Que lo voy a utilizar con you, con we, con they, ¿verdad? E, y con nombres plurales, ¿verdad? Plural nouns. ¿Ok? Ejemplos, vaya. Vamos a ver ejemplos y vamos a ir agregando lo que es la forma negativa, ¿verdad? De estas oraciones. Si ustedes se fijan, chicos, miren acá lo que está en el manual. Nos dice, I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. I'm not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. 
¿ok? So, what happens here? ¿Qué sucede acá? Eh, estos de acá, ¿verdad? Solo agregan una partícula y esa partícula es el not, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer uno acá con I, ¿verdad? I am in level one, ¿ok? I am in level one. Mi oración negativa va a ser I'm not in level one. Si yo voy a convertir esto a pregunta, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, a la par, ¿verdad? Hay un switch, o sea, hay un cambio. Y ese cambio es con el verbo to be. ¿De acuerdo? Entonces, el verbo to be lo tenemos acá y le vamos a dar ese switch, ¿verdad? Vamos a comenzar. Am, am I in level one? Esas preguntas existenciales que nos hacemos a veces, ¿verdad? Am I in level one? ¿Estoy en nivel uno? Entonces, lo, la afirmativa es I am, negativa I am not, y pregunta Am I? ¿De acuerdo? Now, ¿qué pasa con otro tipo de subject? Veamos, por ejemplo, she. ¿Ok? She is my sister. Ella es mi hermana. ¿Verdad? O, en negativa sería she, puedo ponerlo acá, she's not. She's not my sister. Ella no es mi hermana. Pregunta, is she my sister? Is ella mi hermana? Right? So then, it, it, you know, it's a little bit different. Okay? Now, let's go ahead and see over here. Right? Um, we have, am I in level one? I'm not in level one. Am I in level one? She's my sister. She's not my sister. Is she my sister? Now, over here, right? Otro, otro ejemplo. Vámonos con he, ¿ok? O digamos no he, porque recordemos que aquí vamos a encontrarlo de esa forma o podemos encontrarlo con los nombres, ¿verdad? Digamos que es Jose, ¿ok? So, Jose, right? Jose is, um, what? It's a dentist. Es un dentista, ¿ok? Jose is a dentist. Negativa, Jose is not a dentist, right? Pregunta, is Jose a dentist, right? So, you see, el orden no, o sea, son tres, tres cosas, afirmativo, negativo y pregunta. En el primero lo uso de forma afirmativa, en el segundo, que es la forma negativa, agrego una partícula que es not, y cuando hago una pregunta hay un switch, ¿verdad? Entonces digo primero el verbo to be y luego continúo con el, el, el subject, ¿verdad? O lo que yo tenga que agregar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay preguntas hasta el momento, chicos? ¿Preguntas? No. Vaya, entonces igual, cualquier pregunta me la hacen saber, ¿verdad? Entonces, si usted se fija acá, ¿verdad? Eh, ya tenemos la, 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 las dos formas. En el manual, usted puede ver los cuadritos. Mire, aquí... Este es el que estamos viendo ahorita, pero el que vimos anteriormente es este. ¿ve? Vamos a darle aquí page up. Aquí, no, perdón, no es este. Es... Va por aquí. Acá. Esto es la forma afirmativa. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. He's over there. It's my math book. It's Miller. Okay. Then we have the question, uh, perdón, the negative form and the, and the question form. Que está acá. Look. Aquí tenemos, I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. And they're not in Mexico, right? Question. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Right? Todas comienzan con el verbo to be. 
Cuando yo hago preguntas de sí y no, ¿verdad? Puedo contestar con algo que se llama short answer o respuestas cortas, que son estas. Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. And yes, they are. Right? Pero si es negativa, lo mismo. Tengo una short answer para eso, ¿verdad? No, I'm not. No, you're not. No, she's not. Right? No, he's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. No, they're not. Right? So that is, you know, like the short answer that we're going to use. ¿verdad? Ahora bien, vamos a eh, verlo ya en... Eh, eso fue lo que vimos. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que yo les presenté. Eh, ¿Cómo es que vamos a usar el verbo to be? El verbo to be yo lo uso para expresar y, para expresarme y hablar sobre cosas en general. ¿Verdad? Ahí, si ustedes se fijan, todo lo que está en azulito es el verbo to be. ¿Verdad? My name is Lisa. I'm 26. I'm not married. I'm American. I'm from Chicago. I'm an architect. My father is a doctor and my mother is a journalist. My favorite color is blue. My sports are basketball and swimming. I'm interested in art. ¿Ok? Entonces, aquí prácticamente lo que yo tengo es una short introduction, o sea, una presentación personal cortita, ¿verdad? En donde estoy expresando información usando el verbo to be. ¿Ok? Entonces, eh, cuando hacemos eso, ¿verdad? Incluimos in, in, como información, ¿verdad? Como es nombre, apellido, a lo que se dedica, su color favorito, etc. Y en todas las oraciones, miren, usamos el verbo to be. No usamos ningún otro verbo, solo el verbo to be. Entonces, ¿qué, qué más tenemos que recordar? Bueno, tenemos que recordar, ¿verdad? Eh, que los elementos que yo necesito. ¿verdad? Vamos a poner aquí toda la información y vamos a comparar, ¿de acuerdo? Si quieren, les voy a ir pasando estos cuadritos aquí en, en WhatsApp, ¿verdad? Para que los tengan. Denme un momentito y se los comparto en un, en un momento. Eh, vamos a ver. Quiero ver. Um, se los voy a reenviar porque eso ya se los había enviado a otro grupo. Permítanme. Aquí está. Les voy a reenviar todo ahorita para que lo tengan ahí. Revisen su chat y ahí lo van a encontrar. Erika pudo ingresar, no está por aquí Erika. Ya revisaron. Take a look. Revisen ahorita, por favor. Bye. Perfecto. Permítame, solo le ayudo a Erika. Give me a sec. me contesta. Ok. Bueno, entonces les decía, tenemos ahí the positive form and the negative form, ¿verdad? Y eso es un cuadrito comparativo para que ustedes puedan ver también las opciones que tienen para poder eh, usar contractions, o sea, las contracciones, ¿verdad? Que tenemos ahí como he's not, he isn't, ¿verdad? Esas son ya las formas contractadas. O puede usar las formas completas como is not, 
I am not, are not. ¿Verdad? Esas son las formas completas. Vamos a ver la comparación de oraciones afirmativas con negativas. Veamos. Por ejemplo, tenemos acá, ¿verdad? La primera. Eh, I'm cold. Can you close the window, please? Right? I'm 32 years old. My sister is 29. Tony is sick. He's in bed. My brother is afraid of dogs. It's 10 o'clock. You're late again. Anna and I are good friends. Your keys are on the table. ¿Verdad? Tengo frío. Tengo 32 años. Tony está enfermo. ¿Verdad? Está en cama. My brother is afraid of dogs. Cuando yo uso la frase I'm afraid of, es yo le tengo miedo a. I'm afraid of dogs. I'm afraid of spiders, las eh, arañas, ¿verdad? I'm afraid of um, cats, ¿verdad? Los gatos, I don't know. Le tengo miedo a. Luego, Ana and I are good friends, ¿verdad? Ana y yo somos buenos amigos. Your keys are on the table. ¿verdad? Sus llaves están en la mesa. Luego, take a look at the comparison with the ones that are negative. ¿Verdad? Con las negativas, right? I'm tired, but I'm not hungry. Estoy cansada, pero no tengo hambre. Tom isn't interested in, pol in politics, right? He's interested in music. Él no está interesado en política, pero sí en música, right? Jane isn't a teacher. She's a student, right? Jane no es maestra, pero es un estudiante. Bueno, es un estudiante. Those people aren't English. They're Australian. Esas personas no son ingleses. Son australianos, right? It's sunny today, but it isn't warm. Es sole está soleado hoy, pero no está eh, con temperatura este, caliente, digámoslo así. Entonces, que esas son las formas positivas y negativas que nosotros vamos a poner en práctica. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algo. En su cuadernito, usted puede tomar la captura de pantalla si lo desea, pero en su cuadernito necesito que solo escriba las respuestas, ¿ok? Eh, ¿Qué vamos a utilizar aquí, Marce? Vamos a utilizar solo am, is and are, si son afirmativas, y si son negativas, pues solo le vamos a agregar la partícula not. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo en este momento. Tome lápiz y papel, porque vamos a, a realizar varios ejercicios de práctica este día. Así que les voy a dar, vamos a tener, déjenme ver, déjenme un momento, ya les muestro acá. I'm going to give you four minutes, ok, les voy a dar four minutes, cuatro minutos para que revise el ejercicio y lo, y lo conteste. Ok, your four minutes begin right now, comienzan en este momento sus cuatro minutos, ok. But if you have any question, please let me know.
Okay, guys, time's up, right? Four minutes are over. So are you ready with the answers? ¿Estamos listos con las respuestas? ¿O necesitan un par de minutos extras? ¿Estamos listos? Vaya, este, si gustan pueden activar sus micrófonos para que vayamos contestando, ¿verdad? No tiene que ser alguien específico, solo active y vamos a contestar, ¿verdad? Vamos con la primera, ¿ok? The weather, what? The weather is. Muy bien, the weather is, right? It's nice today, ¿ok? What about number two? Um, es Ah, muy I'm bien. Not. Es negativa, ¿verdad? I'm, Entonces. I'm not. I'm not. Very good. I'm not. Or I am not. Rich, right? Uh, this bag. This bag? Is. 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 Okay. Is. Very good. What about these bags? Bags. Are. Muy bien. Porque como son plural, ¿verdad? Plural. Es are. Mm -hmm. Um, Very good. What about, let me see, what about the next one? Okay, my brother and I. My I brother and I. I am not. Muy interesante, interesante. En este caso, chicos, ¿qué es mi hermano y yo? ¿Qué es mi hermano y yo? Nosotros. Ah, nosotros. Ajá, por ahí escuché. Bueno, My brother and I aren't, porque somos nosotros, entonces nosotros no somos. We aren't good tennis players. O sea, my brother and I aren't good tennis players. Muy bien. What about Sandra? Sandra. Hola, Sandra is, right? At home. ¿Qué hay de los chicos? Her children are, right? Her children are at school. I am a taxi driver. My sister is, is a nurse. Esa es negativa, ok? So the exam, exam. is not. Is not. Or is not. La dos. Isn't or is not. Muy bien. Now, complete the sentences follow the example, ¿verdad? Tony is sick. He's in bed, ¿verdad? I am hungry. Tengo hambre, pero no estoy sediento. ¿Cómo digo eso? I'm hungry, but. Is not. No, yo. I'm not. Ah, muy I'm bien. Not, I'm, not, I'm not thirsty, ¿verdad? Mr. Thomas is a very old man, ¿verdad? Es un señor, es un señor ya, Mr. Thomas. Y digo, tiene 98 años. ¿Cómo digo eso? He is. Muy bien. He, he is, is. Or he is. He is. Mm -hmm. These chairs aren't beautiful, but... No son bonitas, pero son cómodas. ¿Cómo digo eso? But... But is it is son sillas plural they are pero son cómodas verdad ahí necesito un noun para okay. poder completar la idea de acuerdo entonces luego tengo la siguiente the weather is nice today el clima está bonito hoy ¿Verdad? Eh, entonces, como digo, está soleado y uh, el, 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 el it's. it's, ajá, está, it's, it's warm and sunny, ¿verdad? Como digo, llegas tarde o estás tarde. Muy bien, ok, por ahí escuché, you are late, o 
you're late. Y le dice, no, le dice, no, I'm not. I'm early. No, no llego tarde. Yo, even, yo estoy temprano aquí, ¿verdad? Luego le dice, Catherine is at home. Ella no está en casa. Catherine is at home. ¿Cómo digo, está en el trabajo? She has. She, 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 ah, muy bien. She, she is, ¿verdad? She, she is at work. Excelente, chicos. Good job, ¿ok? Eh, y si ustedes se fijan, aquí solo hemos puesto en práctica afirmativo y negativo. Cuando usted vea entre paréntesis un signo de más, es porque la oración es afirmativa. Si vemos un signo menos, es que es negativa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Preguntas? No, vaya, perfecto. Entonces vamos a apagar los micrófonos todos ahorita porque vamos a pasar a la siguiente explicación. Vaya, entonces ahora me paso a lo que son las preguntas, pero las que son sí o no, ¿verdad? Yes, no questions. Entonces, como ya pudimos ver la forma afirmativa, decíamos que es sujeto y verbo. I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are, ¿verdad? Pero... Cuando yo hago pregunta, decíamos, yo voy a hacer un switch y cambio de posición al verbo to be y él pasa al principio, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan o si a ustedes les dije esto, pero el verbo to be es un verbo especial. ¿Por qué? Porque él solito puede, hacer, puede ser positivo, negativo y pregunta. ¿Okay? Entonces, eso es lo, lo interesante de este verbo, porque es el único de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Este es el único verbo que él solito puede ser positivo, negativo y pregunta. El resto de los verbos necesita ayuda. Por eso vienen ahí los auxiliares, vienen los, eh, viene do, viene, perdón, viene don't, viene doesn't, viene didn't, etc. Pero este no, este él solito puede. Entonces, veamos aquí la conversación, ¿verdad? Tenemos ahí la conversación acá. What's your name? What's your name? David, are you married? No, I'm single. How old are you? I'm 25. Are you a student? Yes, I am. Ok. Entonces, en este caso, ¿Verdad? Eh, si usted se fija, aquí tengo, la primera es una information question, la segunda es una yes no question, la tercera es una information question y la cuarta es una yes no question. Entonces, acá tenemos más ejemplos. Am I late? ¿Llego tarde o estoy tarde? Am I late? No. You're on time. No. Justo a tiempo. Estás justo a tiempo, ¿verdad? Is your mother at home? No. She's out. Are your parents at home? No, they're out. ¿Verdad? No están, están fuera. Is it cold in your room? No, yes, a little, right? Sí, un poquito, ¿verdad? Your shoes are nice. Are they new? ¿Verdad? Tus zapatos son bonitos, son nuevos, ¿verdad? So in that case, that's going to be a great thing, you know, uh, to use them when we have um, questions, ¿verdad? Luego tenemos acá las short answers, ¿ok? Now, con las short answers, ¿verdad? Decíamos que podemos responder de esta forma. Cuando yo, me preguntan a mí, eh, are you a teacher? Bueno, yo tengo dos maneras de contestar. Puedo decir, yes, I am, o no, I'm not, ¿verdad? En este caso, yes, I am. Sí, sí lo soy, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros estemos diciendo o de la persona a la que nos estamos refiriendo, vamos a usar estas respuestas cortas. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. And yes, they are. Ok. Now, over here. Para las negativas hay dos formas, perdón. Sí, dos formas en las que ustedes pueden contractarlo, porque yo puedo decir, pero eso es solo en la tercera persona, ¿verdad? Y los demás. Para I'm not, solo hay uno. No, I'm not. Pero para he está, no, he is. No, he's not, or no, he isn't. No, she's not, o no, she isn't. No, it's not, o no, it isn't. ¿Verdad? Luego también para el siguiente. No, we're not. No, we aren't. No, you're not. No, you aren't. No, they're not. No, they aren't. Right? Entonces, ahí tenemos las formas cortas de contestar. Are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not. 
Is your friend English? Yes, he is. Are these your keys? Yes, they are. That's my seat. No, it isn't. Right? Entonces, en ese caso, eh, todas esas que yo les acabo de mostrar en los cuadritos son las que le llamamos las short answers, ¿verdad? De mi momento, quiero ver si se los puedo compartir aquí en el chat también para que ustedes las tengan. Déjenme ver. Vaya, aquí se los voy a pasar. Creo que les pasé las primeras, ¿verdad? Que son estas. Ahora les voy a pasar las siguientes. Vaya, ahí se los pasé en el chat, chicos. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a hacer ejercicios, ¿verdad? Vamos a practicar un poquito, ¿ok? Vamos a seguir los ejemplos. Miren, aquí tenemos preguntas y vamos a poner en práctica las short answers o las respuestas cortas. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿Is he nice? ¿Es él buena onda? Yes, he is, ¿verdad? Are the kids in the garden? Como son, es plural, ¿verdad? Are the kids in the, in the garden? No. They aren't. No, no están, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con las siguientes preguntas de la 3 a la 12, pero aquí ya le dice si es una, una respuesta afirmativa o negativa. Les voy a dar para este otros cuatro minutos, ¿verdad? Para que usted pueda completar el ejercicio y cuando lo hayan completado, entonces vamos a activar micrófonos nuevamente y vamos a contestar. Sus cuatro minutos comienzan en este momento.
Okay, guys, are we ready? ¿Estamos listos? Oh, necesitan un par de minutos más. ¿Estamos listos? Yes. Vaya, perfecto. Comencemos entonces. Si gustan, pueden activar sus micrófonos para que vayamos contestando juntos, ¿ok? Entonces tenemos la número tres, ¿verdad? Dice, ¿Is John from France? No, he's no. not. No, there is no. Ok, in this case. No, no, no. Ah, ahí está. No, he's not. No. Muy no, bien. He's not. He's not. Pueden decir it's not or isn't. No hay ningún problema. Las dos están correctas, ¿ok? What about number four? Are you from Germany? Yes, I am. Yeah. Muy bien. Yes, I, am. I am. Correct. Is the supermarket near your house? Yes, it yes, is. It yes, is. it is. Muy bien. Are Sam and Tom here? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they, they are. are. Are you an engineer? No, I'm not. No, I'm not. No, it's muy bien. Is this your pencil? Yes, no, no it, it is. It is not. Muy yes. bien. No. Correct. No, it isn't. Is Peter your brother? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is, right? What about number 10? Is Sally at work? Yes, she is. Yes, she is. Yes, Muy she bien. Is. Are you a singer? No, I'm not. No, I'm no, not. Okay, no, I'm not. ¿Verdad? Porque la pregunta me la hicieron a mí, ¿verdad? No, I'm not. Are the books on the table? Yes, they are. Yes, they are. Very good, guys. Excellent. Buen trabajo. Ahorita acabamos de poner en práctica las short answers y las yes, no questions. Todas son yes, no questions. Por lo tanto, si es una yes, no question, voy a dar una short answer. Ahora vamos a pasar al siguiente, al, al siguiente ejercicio. Vamos a ordenar la información que tenemos en esos chunks, en esos pedacitos, ¿verdad? Y los vamos a organizar de tal forma que podamos hacer la pregunta, ¿verdad? Tenemos ahí las dos primeras que ya están hechas. Teacher, ¿cuáles son los elementos que debo ordenar? Verbo to be, sujeto y complemento para mi pregunta. Is, verbo to be, your mother, sujeto, at home, complemento. Are, verbo to be, your parents, sujeto, well, ¿verdad? Is your mother at home? Are your parents well? ¿Verdad? Entonces vamos a dar nuevamente cuatro minutitos para que ustedes puedan realizar este ejercicio. ¿Verdad? Vamos a ordenar la, la información y vamos a crear preguntas. ¿Estamos listos? Entonces comencemos ya. Ahí vamos. Is it your turn?
Ok, chicos, díganme, ¿están listos o necesitan un par de minutos extra? ¿O oh, saben qué? Hagamos una cosa. Mientras ustedes terminan, voy a pasar yo la lista. Bye. Vamos así, así avanzamos. Permítanme, voy a abrir aquí el listado de ustedes. Denme un ratito. Déjenme ver, el código de ustedes es, Hoy es 28, ok. A ver. Vaya, aquí está. Ups. Hoy tenemos viernes 28 y comenzamos. Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. Amalia. ¿Está por aquí? No. Bye. Eh, César Emanuel Reyes Aguilar. César Emanuel Reyes Aguilar. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Diana del Carmen Monroy Leverón. Diana del Carmen Monroy. Erika Yamilet Orellana Mejía. Erika Yamilet. Está por aquí. Ahí está, gracias. Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Present. Gracias. Eh, Jaime Alberto Minero Orellana. Presente. Gracias. Recuerde que debe decir presente porque tiene que quedar grabada su asistencia. Vamos a repetir el nombre. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Le escribió, le escribió en el chat que no le sirve. Ah, ahí está. Ajá, es que sí. Ahí. Tiene que decirlo porque si no, no queda grabado. Este, ya dije Jaime Alberto Minero Orellana, me dijo present, ¿verdad? Present. Gracias. Joel Enrique Ventura Cisneros. Joel Enrique, José Alberto Quijada Figueroa, José Francisco Martínez Batán, Juan Carlos Morán González. Presente. Gracias, Juan Carlos. Eh, Marvin Melvin Castaneda Rivera. Néstor Eduardo Villanueva Presa. Roberto Barbin Lemus Serrano. I'm here. Gracias. Teacher, eh, eh, ah. Joel, perdón, Joel Enrique está conectado, pero no le contestó. Ah, ok. Bueno. Ahí está, ya lo Ahí. vi. Ya lo vi. Ajá, Joel okay. Enrique Ventura Cisnero, ¿verdad? Sí, Ventura Cisnero. Okay. Yes. Gracias. Roxana Margarita García Molina. Roxana Margarita. Ruth Noemí Carpio Cardona. Present. Gracias, Ruth. Susana Vigail Guardado Ruiz. Y Vidail Esther Pérez Colocho. Present. Gracias, Esther. Muy amable. Vaya, chicos, si no los mencioné, me avisan porque esto es suma, sumamente importante llenarlo, ¿verdad? Y luego voy a volver a repetir, ¿verdad? Este, los nombres al final para que, ahí está, para que podamos llenar esa parte de la asistencia. Vaya, ahí está. Continuemos entonces. Vamos a revisar las respuestas. Si gusta todo, vamos otra vez a encender los micrófonos para que podamos eh, responder juntos, ¿verdad? Bye. Ah, no, pero es que esa no la podemos responder juntos, es cierto. Entonces, no, apaguemos micrófonos y levantemos la mano si queremos participar, porque como son por una por una, ajá. Sí, por eso. Lo siento. Bye. Entonces, levanten la mano quien tiene number three. Number three. Who has number three?
Ok, gracias Ernesto, dígame. Está en mute Ernesto. Ahí está. Are the shop open today? Ah, esa es la número cuatro. Tiene la número tres. Uh, no. <ríe> Pero sí, está correcta la que me dijo Ernesto. Juan Carlos, do you have number three? Yes. ¿Cuál es? It's interesting to call. Ok, vaya. Comenzamos bien, porque iniciamos con el verbo to be, ¿verdad? Pero después de eso viene el sujeto. Y la pregunta es, ¿es tu trabajo interesante? ¿Verdad? Entonces, el orden nos quedaría, ¿Is your job interesting? Porque your job es, es el sujeto de mi oración, ¿verdad? ¿Is your job interesting? Y la número cuatro ya nos la dijo este, su compañero. ¿Are the shops open today? ¿Are the shops open today? Muy bien. Erika, can you help me please with number five? Okay, is Mr. John from the USA? Correct. Is Mr. John from the USA or from the US, right? Good job. Thank you very much, Erika. What about number six? Volunteer for number six? Mm. Yes, Erika. Okay. Are you interested in a sport? Very good. Are you interested in a sports, right? Excellent. What about number seven? Esther, would you like to give it a try with number seven? Is the post office near here? Very good. Is the post office near here, right? Excellent. What about number eight? Volunteer for number eight? Number eight. Número, ok, thank you. Ahí otra vez, eh, Esther, vi su manita levantada. También Erika, ajá, me ayuda tal vez Erika y Esther para terminar. So, Esther, number eight, Erika, number nine. Are your children at school? Muy bien. Are your children at school? Are your children at school? And nine, Erika. Ok, are you a good student? Muy bien, ok. Are you a good student? Very good, ok. Good job, girls and boys, right? Pero hay que participar más, ¿verdad? Pero buen trabajo, exactly. So that's the way how we are going to make up just no questions, ¿verdad? Y si yo, pues, quiero tener una idea de cómo lo voy a armar, voy a borrar esto acá. Bueno, es más, lo vamos a dejar aquí en el chat por si sirven las notas. Vaya, entonces, eh, les decía, si yo quiero tener como una listita, ¿verdad? De los elementos que yo necesito para poder completar estas sentences, lo que voy a hacer es, veamos acá, agregar un verb be, ¿verdad? Que es el verbo to be. ¿Cuál es? ¿Verdad? Ya puede ser am, is o are, ¿verdad? Cualquiera de las tres formas. Luego yo necesito, ups, perdón. Luego yo necesito un subject, ¿verdad? Más, perdón, más, un subject, más un complemento. Y cierro con una question, I mean, con un question mark. Esto se llama question mark, ¿verdad? Se llama question mark. ¿Ok? Entonces, estos son las, los elementos que necesitamos para hacer las preguntas. ¿De acuerdo? Vaya, chicos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? ¿No? Vaya. Entonces, vamos a seguir practicando. Ahí les pongo las, las cosas que anoto en el chat para que usted solo le dé copiar, eh, o sea, captura de pantalla al chat para que ahí vayan quedando las notas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a continuar y vamos a poner en práctica todas, ¿verdad? Positivo, negativo y pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de los siguientes ejercicios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, dice, complete the conversations with am, um, ¿verdad? Are or is. All 
lo puede contractar, no hay ningún problema. Entonces, I will give you four minutes. Les daré unos cuatro minutitos nuevamente para que puedan completar los ejercicios, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. Y por favor, lean y completemos las oraciones, ¿ok? There you go. Ok, guys. Bueno, ya pasaron nuestros cuatro minutitos. ¿Estamos listos? Are you ready? Vamos a poner esto por acá. Y vamos a revisarlo. And, um, because we have two more, ¿verdad? Vamos a revisar esto y luego vamos a continuar con el siguiente. Pero la idea es, chicos, practicar, ¿verdad? Porque recordemos que ya luego solo llegan a la plataforma y ya llegan a completar los ejercicios. Aunque es bien interactivo, ¿verdad? Ahí usted ya va a ver que son bien, o sea, que son bien cortitos los ejercicios. Entonces tenemos lo primero y dice, Are you and your family from South Korea? 
Y él le dice, no, we. We are. We are not. not. Muy bien, excelente. We. We are from China. Are from China. Muy bien, we are from China, right? From China. Pueden activar sus micrófonos, no hay problema. Oh, so you are from, are from, China. Are from China. Yes, I I am. I am. I am. I am. From Shanghai. Very good. Number two, number two. ¿Cómo comienzo la pregunta? Is Brazil. Muy bien. Ok, is Brazil. Muy bien, correcto. Luego no, it. No, it's not. It is. It is, is in South America. South America. Repeat, South. South, 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 America. South, South, South America. South America. Muy bien. Oh. 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 Are uh, in the US now. Muy bien, chicos. Excelente. Very good. Okay. So this is these are two conversations. ¿verdad? Son dos conversaciones y pudieron identificar muy bien los subjects para el uso del verb be. Okay. Now let's move on. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Verdad? Mismo, misma temática. Okay. And again. You have four minutes to complete the conversation, okay? And your four minutes begin right now. Comienzan en este momento.
Ok, guys, estamos listos. Ya pasaron esos cuatro minutos. Veamos, ok. Abramos nuestros micrófonos y vamos a contestar. So, number one, what is, how do we begin the question? ¿Cómo comenzamos esa pregunta? Is Muy bien. Is your wallet? Is this your wallet? Yes, it is. Muy bien. Yes, it is. And. Are these your pictures? Yes, they are. Yes, they are. Yes, yes, they are. are. Well, well, they. Are. They are. Very nice Very pictures. Nice Muy bien. Number four. ¿Cómo comenzamos la pregunta? Are you, are you, you English are you? teacher? Mm, pero yours is, no es subject. No es subject. Is your English teacher is, from the USA? Correct. Muy bien. Excelente. Porque your no es un subject, sino que es un possessive, uh, pos, uh, possessive adjective, ¿verdad? Es un posesivo. O sea, es tu maestro de inglés o maestra de inglés. ¿verdad? El sujeto es your English teacher. Ese es el sujeto, ¿verdad? Is your English teacher from the U.S.? ¿Verdad? No, she. No, she's no, not. No, she's not. No, she's not. She. No. She is from, is from, from Canadá. Muy bien. ¿Y la pregunta siguiente comienza? Is, 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 her first no. language. No, it is no, not. It's not. Her it's first language is, is French. Is French. Mm. Muy bien. Very good, guys. Excellent. Lo mismo, ¿verdad? Supieron identificar right. muy bien, ¿verdad? Los felicito. Vamos a apagar Thank ahora. You. You're welcome. Vamos a apagar micrófonos ahorita. O oh, no, miren. ¿Saben qué? Sí, apaguémoslo porque lo que viene vamos a ir individual, ¿verdad? Este, look, here we have, ok, here we have eh, sentences, ¿verdad? And these are questions. Vamos a contestarlas, ¿ok? Entonces, take a look at the first picture. Veamos al primer niño ahí. Look. Ahí está el chico, ¿verdad? Y dice en la camiseta, Ireland, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿is he from Brazil? Pues no, ¿verdad? En este caso, no, he's not. He's from Ireland, right? Now, take a look at the next picture. Veamos la siguiente. ¿eh? Take a look at the next picture. We have Devi from Delhi and Parati from Delhi too. Delhi is the city, right? So the question is, Are they from India? ¿Cómo contestaríamos a esa pregunta? Are they from India? What do you think? No, they aren't for India. Okay, but look, it says Delhi, pero en sus, en sus name tags, ¿verdad? En, en la viñeta dice Delhi. Ajá, entonces. They, no, they are no they are oh. okay now in this case actually yes they are porque Delhi queda en India verdad mm -hmm. entonces ajá uh -huh. so yes they are mm -hmm. right yes, they are. muy bien yes. next one is she from Canada guys is she from Canada look ella está mostrando su pasaporte is she from Canada no she isn't okay no, she isn't yeah. She is from, from USA. USA. Muy bien. Correcto. Vaya. Ahora vean a la siguiente yes. chica. Look, es una chica, pero la pregunta es si está en México. No está preguntando si es ella de México, ¿verdad? So, is she in mm -hmm. Mexico, guys? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. She is from Japan. Muy bien. She's Excelente. Correcto, right? So she is in Japan. Next, siguiente. Are they in Jakarta, guys? What do you think? Are they in Jakarta? No, they aren't. Why? No, ¿Por qué no estarán no ahí? ¿Qué les dice que no están en Jakarta? Yeah. They are in the US. Because yeah. they are in the US. Mm -hmm. Muy bien. 
Look, we have the uh, sexual liberty um, behind them, ¿verdad? What about the next one? Are they Australia? I mean, are they in Australia? Yes, they are. Yes, yes. yes they are, right? So that's yeah. a landmark. Esos, esos birds, son the landmarks, son como bien este, de ese lugar, ¿verdad? De, de, de Australia. And eh, what else? Bueno, a este punto, chicos, ya vamos por aquí, perdón, ya vamos por aquí, por el 3.4, que es un knowledge check. ¿Verdad? Entonces, dentro de la plataforma, si ustedes se fijan, vamos avanzando. Hoy se las voy mostrando para que ustedes vean cuál es la, eh, la relación de la clase que yo doy con el, el contenido de la plataforma. Entonces, ahorita ya vimos los puntos que yo he mostrado y ahorita estamos en el 3.4. ¿Verdad? No, igual, tenemos hoy y mañana para desarrollar los temas. Por aquí vamos, miren. Aquí vamos ya, ¿ve? 3.4, aquí ve. Entonces, aquí ustedes van a contestar, ¿verdad? Ya vimos negative statements and yes, no questions. Y ahorita, pues, ya vamos a ir avanzando un poquito más en lo, en lo de syllable stress y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahorita llegamos aquí al 3.4, ¿verdad? Que es lo que les estoy mostrando aquí en mi presentación, ¿verdad? Ustedes van a completar ese ejercicio dentro de la plataforma. Y... Es el momento, ¿verdad? Este ejercicio está en la plataforma también, pero aquí en, en la forma en la que yo se los estoy mostrando es un poquito más, eh, o sea, visualmente está más ordenado. Pero este ejercicio siempre está en la plataforma y ustedes ya lo realizaron. Entonces, I will give you again uh, four minutes for you to complete it. Vamos a ocupar cuatro minutos para completarlo y luego vamos a pasar al siguiente tema. Okay, entonces I will give you four, five minutes, okay, probably five minutes. Five minutes for you to complete. Cinco minutos para completar. And those five minutes begin right now. Comienzan mm -hmm. ahorita. Mm -hmm.
Okay, guys, the five minutes are over, ¿verdad? But tell me, are you ready? ¿Están listos o necesitan un par de minutos extras? ¿Listos? Vaya, entonces si estamos listos, activamos micrófonos y comenzamos a contestar juntos, ¿ok? Entonces tenemos aquí este, la número uno que ya está contestada, ¿verdad? Hiroshi, are you and my eco from Japan? Y vamos a contestar, yes, we are. are. We are. Good, ¿ok? We are. Oh. We are. Muy bien, excelente. Siguiente. No. I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Vaya. Allí no puede ser I'm not. Is, is, Tampoco I'm is. Porque I'm estamos not. hablando de Maiko, de, de Hiroshi y Maiko. Uh, no, no, I'm not. They are. She's. He. Yes. Ajá. Y le están preguntando directamente a él. No, le preguntan. We are. are you from Tokyo? No, we're not. Oh, ¿Cómo digo somos de Kioto? No, we are. We, we are from we Kioto. We are from. We are from. Muy bien. We are from Kyoto, right? Number two, number two. ¿Cómo comenzamos la pregunta? Is Laura from the US? Is Laura from the US? No. No. No, she's not. She's not. Muy bien. She's from the UK. Siguiente pregunta. Is she? Is she from London? Yes, she. Yes, she is. Mm -hmm. But her parents are from Italy. Ahí estamos hablando de los papás, recuerden. De los papás. Ah, they are. They are. They are. Por ahí escuché la respuesta correcta. Es. They're not from the UK originally. ¿Ok? Y luego la siguiente. Is Laura's first language Italian? No. No. No, no, it's, no, it's, no it is not, ¿verdad? ¿Cómo digo es inglés? No, it is. Uh, Por ahí escuché la respuesta correcta. Is. No, no, alguien la dijo it por is. ahí. It is. It, Ajá. Is. it is English. Muy bien. ¿Qué hay de la siguiente, chicos? Number three. Yes. Are. 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 Muy bien. Are Selena and Carlos from Mexico? No. Are. They're not. Right? Luego, luego como digo, son de Brasil. They are. Muy bien. They are or they are right from Brazil. Luego la siguiente pregunta. Are you from Brazil too? Muy bien. Are you from Brazil too? No. No. I not. I am not. No, I am not. I'm from Peru. So. Is is, is 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 your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Bueno, por favor, revisen todas las respuestas para que podamos tener todo, estemos todos en sintonía y podamos este pasar al siguiente ejercicio. Voy a apagar los micrófonos. Okay. Ahí está. Y por favor, check your answers, ¿verdad? Para que veamos ahí si las tenemos correctas o no. But actually, good job, guys. Porque buen trabajo, porque hoy sí hemos mezclado las tres cosas. And you, you are doing a, a great job, okay? Very good. So here we have the three, the three cities, right? We have Kyoto, Japan, London, the UK, and Lima, Peru, right? Muy bien. Y luego, pues, tenemos acá... Eh, eh, 
un temita, ¿verdad? Bueno, no, antes de eso hay, creo yo que hay todavía, no, esta no, permítame, lo vamos a poner acá. Hay un temita que tiene que ver con pronunciación, ¿verdad? Y ahorita, miren, ya vamos por el 3.5, ya vamos por la, la mitad de la, de la sección 3, ¿verdad? Dice, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Teacher, what is syllable stress? Bueno, guys, syllable stress es algo que, bueno, en español nosotros podemos eh, sin ningún problema pues marcar, ¿verdad? Por decirlo así, este, el, 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 um, el acento. Tenemos tildes, por ejemplo, ¿verdad? Que nos indican que hay una fuerza de voz, pero en inglés no tenemos eso. ¿Verdad? Entonces, en inglés tenemos algo que se llama syllable stress, ¿verdad? Entonces, voy a poner el video que está aquí en 3.6, ese ya es 3.6, ¿verdad? Y el instructor les explica de qué se trata syllable stress, ¿verdad? Después de que veamos el video, yo les voy a compartir los tres puntos más importantes. Este siempre lo tienen ustedes en la plataforma, ¿ok? So, let's begin. Pay attention, please. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, so that is about syllable stress. Now, uh, I'm going to mention the most important points. Hi, everyone. Voy a dejarlo aquí, okay? Eh, vamos a ver. Aquí lo tengo apuntado. Aquí está. So there are three points. <laughs> okay. So there are three points, ¿verdad? Y lo voy a pausar cuando escuchemos los puntos. In this class, you'll learn a few rules on how to stress mm -hmm. syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Okay, so first, he says that there are two simple rules, okay? Two simple rules about syllable stress. Let's listen first. Number one, one word has only one stress. Okay, that's one thing. Uh, he mentions, right, that uh, when we have words in English, there is only one syllable that is stressed. En todas las palabras solo haber una sílaba estresada, o oh, acentuada, diríamos nosotros en español, ¿verdad? Porque ese estrés no, habla, no es el estrés de la espalda ni del cuello, ¿verdad? Sino que es la fuerza de voz, ¿verdad? Para que estemos en sintonía, ¿verdad? No vaya a ser. Ok, entonces, we have here stress 
pero ese stress es la fuerza de voz. Entonces él dice, we can have only one stress. I mean, one word can, has, can have only one stress. Una palabra solo puede tener una sílaba acentuada. ¿Qué más dice él? One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. Okay, luego dice él, ¿verdad? We cannot have two stresses in one word. No, tenemos, no podemos tener dos sílabas acentuadas o con fuerza de voz. Pero menciona él that we can have a secondary stress. Pero por supuesto, un, un acento secundario o una fuerza de voz secundaria obviamente no va a ser igual que la principal. Por eso es que él dice, sí puede haber un secondary stress, pero solo hay una, una fuerza de voz en cada una de las palabras. Un, I mean, one stress in one word, ¿verdad? ¿Qué más menciona él? But a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not... Ok, ese es el siguiente punto, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos nuestras palabras en inglés, we stress vowels, vowels, ¿verdad? Nosotros le damos el acento a las vocales que van junto con esas consonantes, pero en realidad lo que nosotros eh, acentuamos son las vocales, ¿ok? So, in English, we stress vowels, not consonants, ¿ok? ¿Qué más dice él? Veamos. <laughs> Aquí lo tengo anotado. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Now, this video is the same. I mean, es el mismo que vamos a necesitar para, la, para el día de mañana, porque mañana ya vamos pasando los números. But, pero antes, ¿verdad? Eh, vamos a, a, a ver eh, un punto más y ese que él dice, ¿verdad? Que esto nos ayuda a poder transmitir nuestro mensaje de una mejor manera. Si yo pronuncio bien, me van a entender mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Look, él le dio unos ejemplos. Y eh, si usted se fija, el acento está representado por unas burbujitas. 13, 30. ¿Verdad? Entonces, donde está la burbujita, allí es donde hay fuerza de voz. Entonces, para eso, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Look. Aquí tenemos eh, A, B, C, and D. We have four different categories. ¿Verdad? Tenemos cuatro categorías. Tenemos una que tiene el acento en la primera sílaba, como en China, Turkey. Y tenemos otra en la B que son las palabras que son, pues, que son con dos, con so, perdón, con dos sílabas y que la segunda va acentuada. Por ejemplo, Japan, Japan, Brazil, Brazil. Luego, en las siguientes categorías, C and D, tenemos las que son de más de dos sílabas, que en este caso tres, y, por ejemplo, en la categoría C, tenemos el acento en la primera sílaba. Canada, Canada, Mexico, Mexico. Luego, en la categoría D, category D, we have the stress in the middle. Tenemos el, la, la situación en, en medio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos Morocco, Morocco, o Marruecos en español, ¿verdad? Malaysia, Malaysia, right? Now, it says, what is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part eight, then listen and check, okay? So, please go to your uh, uh, notebooks, ¿verdad? Y allí categoricen, ¿verdad? Si tenemos varias palabras, yo las voy a pronunciar y ustedes las van a clasificar. A, B, C, or D, okay? So, number one, English. English. Number two. Mexican, Mexican. Number three, Spanish, Spanish. Number four, Honduras, Honduras. Number five, Arabic, Arabic. Number six, Chinese, Chinese. Number seven, 
Korean. Korean. Number eight, Peru. Peru. Okay, so there you have guys. Ahí tenemos chicos. Por favor, clasifíquelos en A, B, C, and D. Okay, and let's give you two minutes to classify them. Dos minutitos para clasificar así rapidito en un papelito ahí en su cuadernito, por favor. You have two minutes. What you oh, I'm sorry. Uh, Ruth, dígame. Dígame, Ruth, o oh, no sé quién me preguntó. Permítame. Is it... Ah, oh, no, nadie. Pensé que tenían preguntas. <laughs> Bye, entonces, um, let's go ahead and see, right? Let's check the answers. If you want, you can activate your microphones, please. And we're going to answer this together, okay? So, vamos con la primera palabra. ¿Dónde me clasificaron? Ustedes me van a decir A, B, C, or D. Remember, solo me van a decir la letra. So, English. A. So, okay. English, right? It's in A uh -huh. because the stress goes at the beginning, right? What about Mexican? C. C. Muy bien. Excellent. B. C. ¿Quién dijo B? <ríe> no, no puede ser en B porque tiene tres sílabas. Mexican, ¿verdad? Yes. Ajá. Eh, what about Spanish? Spanish. Allí son dos sílabas porque Spanish, Spanish. se une con P. Ajá. Sí. Spanish. Spanish. Sí. Sí. <ríe> Todas las letras escuché, vaya. Pero en este sí. caso... Es en la letra A. Ajá, it's A. Muy bien. It's letter A. Spanish. Okay. What about Honduras? Honduras. Sí. Listen. Honduras. Ajá, por ahí escuché la respuesta. Letter D. Very good. Okay. What about... Arabic. Pass. Arabic. Sí. Arabic. Ahí está. Por ahí escuché la respuesta. No puede ser A porque tengo tres sílabas. Sí. Arabic. Ajá. Entonces, sí. muy bien. Por ahí escuché nuevamente la respuesta. It's letter C. Sí. Arabic. Arabic. Arabic, right? What about Chinese? Chinese. 
Di. 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 Ajá, muy sí. bien. Por ahí escuché la respuesta, es B. ¿Por qué? Porque son dos sílabas. Porque sí. la última, nis, Chinese, se convierte en una sola. Oh, okay. Chinese. Ajá. Luego, Korean. Korean. Sí. Muy bien. It's letter D, right? And Peru. Sí. Peru. Sí. Muy bien. It's letter B. Excelente, chicos. Prácticamente, pues, eso es, digamos, lo que, eh, digamos, eso es syllable stress, ¿verdad? Podemos apagar nuestro micrófono, ya, para que nos escuche el background. Ahí está. Entonces, eh, this is about syllable stress. A esto se le llama syllable stress, ¿verdad? Cuando yo eh, le acentúo la sílaba, bueno, en este caso las vocales, ¿verdad? Dentro de esa sílaba, para poder pronunciar las palabras correctamente, ¿verdad? Entonces, uh, When I have doubts, you can check the dictionaries, ¿verdad? Pueden ver el diccionario para ver a dónde va la fuerza de voz también, ¿de acuerdo? Hay digitales también de los que ustedes pueden descargar ahí en su, en su teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Vamos a dejar solo la introducción, ¿verdad? De, el día de hoy. Pero tomorrow, we are going to continue with... <coughs> I'm going to open it up here. Ok, aquí vamos a, ya terminamos 3.6, vámonos para 3.7. ¿Qué vamos a ver mañana? In this class you will become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends, ¿verdad? So here we have, we are going to find a conversation, right? Which is uh, something that we have over here. This is going to be the conversation, right? So the conversation is called, he's cute. He's cute, right? And we have some new questions here. Entonces ya aquí, ya se empieza a enfocar en las information questions, o sea, las que llevan WH words. Look, it's a conversation between Emma and Jill. And Emma says, who's that? He's my brother. Wow, he's cute, right? What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? Oh, my sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Right? Entonces, eh, mañana vamos a ver bien estas preguntas, ¿verdad? Que es, who's that? ¿Verdad? Eh, aquí hay otra WH question. What's his name? How old is he? Otra WH uh, question. What's he like? Otra WH question. ¿Qué es lo que preguntamos cuando yo espero que alguien me describa a, a una persona animal o cosa? ¿Verdad? También aquí vuelve a aparecer la pregunta. Who's that? ¿Verdad? Entonces, this is what we're going to study yesterday. Nos quedamos en 3.7. Voy a pasar la lista por si alguien se conectó después, ¿verdad? De... Que nosotros empezamos, que lo dudo, pero bueno. Vamos a borrar aquí. Nos quedamos en 3.7, comenzando 3.8, guys. Así que en la lista me aparece, que no me contestó, a Amalia Evangelina Cabrera Montalvo, César Emanuel Reyes Aguilar, eh, Diana del Carmen Monroy Leverón, no me contestó José Alberto Quijada Figueroa. No está, ¿verdad? Eh, no me contestó José Francisco Martínez Batán. Que no lo veo tampoco. Tampoco Marvin Melvin Casaneda Rivera. Tampoco Néstor Eduardo Villanueva Presa. Eh, tampoco me contestó Roxana Margarita García Molina. Y tampoco me contestó Susana Vigail Guardado Ruiz. ¿verdad? Así que, guys, si no, si no dije su nombre, pues es porque ya me contestó. Eh, lo voy a dejar acá, ¿verdad? Thank you very much for joining. Gracias por unirse y nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a continuar con la siguiente parte para que ustedes empiecen a trabajar ya en la plataforma. No se rindan, ¿de acuerdo? Sé que al principio cuesta un poquito arrancar, pero you can do it. Usted puede. Así que have a beautiful afternoon and see you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, bye, guys. Bye. 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 Bye, teacher. Bye. Goodbye. Bye. Bye-bye, guys. Bye, teacher. Bye.